அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கிளாஸ் ஃபைல் ஷிஃப்ட் சீக்வன்சர் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நமக்கு பேசிக் பிஎல்சில் இருக்கக்கூடிய கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதில் முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே முக்கியம் தான் பட் இதுலேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது பார்த்திங்கன்னா சீக்வன்ஷியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு எஸ்கியூசி எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஓ எஸ்கியூசினா சீக்வன்ஷியல் கம்பேர் எஸ்கியூஎல்னா சீக்வன்ஷியல் லோட் எஸ்கியூஓனா சீக்வன்ஷியல் அவுட்புட் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன் பை ஒன்னாக ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ பிஎஸ்எல் அப்படின்றது வந்து பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் பிஎஸ்ஆர் பிட் ஷிஃப்ட் ரைட் எஃப்எஃப்எல் எஃப்எஃப்யூ ஃபஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் லோட் ஃபஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் அண்ட் லோட் எல்எஃப்எல் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் லோட் எல்எஃப்யூனா லாஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் அண்ட் லோட் ஸோ லோடிங் அண்ட் லோடிங் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரைட் நம்ம கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட அதில் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு புதுசாக வீடியோ அப்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிள்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த பிஎல்சி சாஃப்ட்வேர் வந்து கேட்குறீங்க ஸோ அந்த பிஎல்சி சாஃப்ட்வேர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவோட லிங்க் நான் வந்து வீடியோ பார்ட் டூ அதில் கொடுத்துருப்பேன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நீங்கள் யூடியூபில் போயிட்டு ஸோ பிஎல்சி கிளாஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நிறைய வீடியோ வரும் இதில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பிஎல்சி கிளாஸ் இன் தமிழ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பார்ட் டூ ஸோ இதில் கமெண்ட் செக்ஷன் போங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் செக்ஷன் இதில் வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது அந்த வீடியோ லிங்க்கு கேட்டிருக்காங்க சாரி சாஃப்ட்வேர் லிங்க்கு ஸோ இதில் போனீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த மாதிரி யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு நான் ரிப்ளை கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த லிங்க் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் காபி பண்ணி இல்லை டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் போகும் நீங்கள் கூகுள் ட்ரைவில் உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் லாக்இன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போகலாம் ரைட் இப்போது இதில் பிஎஸ்எல் இருக்குது பிஎஸ்ஆர் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒன்று நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எஃப்எஃப்எல் எஃப்எஃப்யூ எல்எஃப்எல் எல்எஃப்யூ ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் பிஎஸ்எல் கொடுத்தேன்னா நீங்கள் பிஎஸ்ஆர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை நான் பிஎஸ்ஆர் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிஎஸ்எல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் லோடு அன்லோடு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் லோடு அன்லோடு செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இன்புட் அவுட்புட் அட்ரெஸில் நீங்கள் அதையே நான் கொடுக்குற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் கமெண்டோட மட்டும் ஃபஸ்ட் இன்புட்டுக்கு மேலே லாஸ்ட் இன்புட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுவேன் சரிங்களா ரைட் பட் உங்களுக்கு இந்த சீக்வன்ஷியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே கண்டிப்பாக நான் மொத்தத்தையும் நான் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அது ஓகே நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஸோ இதுலேயே நேம்லேயே இருக்குது பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஸோ பிட்டை வந்து நம்ம லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு பிட்டாக ஒவ்வொரு பிட்டாக லெஃப்டில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல கன்வே ப்ராசஸ்க்கெலாம் இந்த பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் வந்து தேவைப்படும் ஒரு லென்த்தி கன்வே ப்ராசஸ் இருக்குது அங்கே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக ரன் பண்ணணும்னா ஆப்ஜெக்டை ஃபோன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் பிட் ஷிஃப்ட் ரைட்ன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஃபோன் ஆச்சுன்னா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபவுண்ட் ஆகலைனா அந்த ப்ராசஸ்
பாட்டிலோட கண்டிஷன் வந்து பேடாக இருந்ததுன்னா அங்கே பிட் ஆனது எனேபிள் ஆகாது ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் பாட்டில் அந்த ப்ராசஸ் நேராக போனால் கூட சென்சார் சென்ஸ் ஆகாது ஓகே ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து பாட்டிலோட கண்டிஷன் பேடுன்றதால ஸோ இன்கேஸ் அங்கே சென்சார் சென்ஸே ஆனாலும் அந்த பிட் நம்பர் ஜீரோ இருக்கிறதால எந்த ப்ராசஸும் கூல்னஸ் ஃபில் பண்ணுறதோ லேபிளிங் பண்ணுறதோ இல்லை டேப்பிங் பண்ணுறதோ எதுவுமே ரன் ஆகாது ஸோ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் பிட் ஷிஃப்ட் ரைட்டு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட்ன்ற இன்புட் கமாண்டை சாரி அவுட் புட் கமாண்டை இன்புட்டாக போட்டுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிளாக் பல்ஸ் ஸோ நம்ம கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒவ்வொரு பிட்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு இன்புட்டும் ஒரு அவுட் புட்டும் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்ன ப்ராசஸ் அங்கே போகுது என்ன நடக்கும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அதுக்காக உதாரணமாக இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து பாட்டில் வந்து ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் போகணும் அப்படின்றேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சிமிலேட்டர் லைவோ சிமிலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவுட் புட் டு கோலன் ஜீரோ ஸோ இந்த அவுட் புட் வந்து எனக்கு சிம்பிள் எடிட் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் பாட்டிலில் வந்து ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் போகணும் ஸோ இங்கே நான் பிட் நம்பர் கொடுப்பேன் இங்கே என்ன அட்ரஸ் கொடுக்குறனோ அந்த அட்ரஸை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே வரும் ஓகே ஸோ இதுங்க வந்து கிளாக் பல்ஸ் ஸோ இங்கே கிளாக் பல்ஸ் இதை நான் வந்து மோமெண்ட்ரி இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்புட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ கிளாக் பல்ஸ்ன்றதால மோமெண்ட்ரி பல்ஸ் மட்டும் தான் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரங்கை அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ ஃப்ளாஷ் ஒன்று இந்த டூ ஃப்ளாஷ் ஒன்றில் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா லேபிளிங் ஸோ லேபிளிங் நடக்கணும் இல்லை வந்து டேப்பிங் ஸோ டேப்பிங் ஏ ப்ராசஸ் எனக்கு போகணும் ஸோ இந்த இடத்துல டூ ஃப்ளாஷ் டூ ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா லேபிளிங் ஸோ லேபிளிங் ப்ராசஸ் இங்கே எனக்கு ரன் ஆகணும் தட்ஸ் ஆல் இந்த மூணு அவுட் புட் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டிலோட கண்டிஷன் குட்டாக இருக்கா பேடாக இருக்கா அதை நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்புட் நான் இங்கே இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாட்டிலோட கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சென்சார் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஐகோலன் ஒன் ஃபிளஃப் ஜீரோவை பாட்டிலோட சென்சாரை அந்த குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு செக் பண்ணக்கூடிய சென்சாராக நான் டிசைட் பண்ணுறேன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஒன்று கிளாக் பல்ஸாக நான் டிசைட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாக் பல்ஸ் நம்ம வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா சென்சார் இருக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ராசஸ் போகும் பட் இங்கே மேனுவலாக நம்ம பண்ணும்பொழுது கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தாகணும் ஸோ ஒரு பிட் ஸோ பிட் அட்ரஸ் வந்து எனக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருப்போம் பிட் த்ரீ கோலன் ஜீரோ ஃப்ளாஷ் ஜீரோ ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கோ டு டேட்டா டேபிள் போங்க ஸோ இந்த இடத்துல பைனரி ஸோ பைனரியில் ஃபஸ்ட் பிட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் பிட் த்ரீ ஜீரோ ஃப்ளாஷ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இது தான் எனக்கு சென்சார் அதாவது பாட்டிலோட ஹெல்த்தி கண்டிஷனை செக் பண்ணக்கூடிய சென்சார் பாட்டில் கண்டிஷன் ஹெல்த்தாக இருந்தால் அந்த பிட்டு அது ஒன்றுன்னு வரும் பேடாக இருந்தால் அந்த பிட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த பிட்டை இப்போ எங்கே நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைல் தான் எனக்கு பி த்ரீ கோலன் ஒன் இதில் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே பி த்ரீ கோலன் ஒன்றுன்ற வேர்டில் நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் இது இந்த அட்ரெஸ்ஸை ஓகே கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத அட்ரஸ் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்புட் பார்த்துருப்போம் பைனரி பார்த்துருப்போம் டைமர் அதுக்கு முன்னாடி அவுட் புட் பார்த்துருப்போம் கவுண்டர் பார்த்துருப்போம் இன்டீச்சர் கூட பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோட் பற்றி சொல்லியிருப்பேன் டிசிம் அதாவது ஃப்ராக்ஷனில் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த பாயிண்டில் வரது தான் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூ ஸோ இன்டீச்சர் கூட சொல்லியிருப்போம் இப்போ கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஃபைல் ஷேஃப்டி சீக்வன்ஸரில் வரக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கும் ஒரு அட்ரெஸ்ஸிங்கில் கொடுத்து அதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ அந்த கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து இப்போ டைமர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில்
எனேபிள் பெட்டிருக்கு இது எல்லாமே எந்த ஒரு வேர்டில் வரும்னா டைமர்ன்ற வேர்டில் வரும் ஸோ அந்த டைமர்ன்ற வேர்டு நம்ம என்ன கொடுப்போம் டி ஃபோ கோலும் ஜீரோன்னு கொடுப்போம் ஸோ அந்த டி ஃபோ கோலும் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய எனேபிள் பெட்டு டைமர் டைமிங் பெட்டு டன் பெட்டு ஸோ ப்ரீ செட்டு அகில் மட்டும் எல்லாமே அந்த டி ஃபோ கோலும் ஜீரோவில் தான் இருக்க போகுது அந்த மாதிரி இந்த பிஎஸ்எல் இந்த பிட் ஷிஃப்ட்டு இந்த சீக்வன்ஷியல் ஆப்ரேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த கடைசி ஃபைல் ஷிஃப்ட்டு சீக்வன்ஷியல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பைனரி சாரி ஆர் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டரில் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அது மூலயமா ஓகே ஸோ இந்த ஆர் சிக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ டூ ஸோ நைன்டி நைன் வரைக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் என்னென்ன பிட் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய பிட் இருக்குது எனேபிள் இருக்குது எனேபிள் லோடு சாரி எனேபிள் இது எனேபிள் லோடு எனேபிள் அன்லோடு டன் பிட்டு எம்டி பிட்டு எரர் பிட்டு அன்லோடிங் பிட்டு இன்ஹி பெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஹி பெட் ஃபவுண்டு பெட் லென்த் பொசிஷன் ஓகே என்ன லென்த்தில் இருக்குது எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்றத சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இத்தனை பிட் அட்ரெஸஸ் இருக்குது இதில் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது ஒரு பிட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குண்டான பிட் அட்ரெஸ் இங்கே காட்டும் இந்த டன்னுன்றதை நம்ம தூக்கிட்டோம்னா அது வேறு அட்ரெஸ்ஸாக மாறி போயிடும் ஓகே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ ஆலம்பிரட்லேயே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ளாஷ் வந்ததுன்னா அது பிட் அட்ரெஸ் ஃப்ளாஷ் இல்லாமல் இருந்தால் அது வேர்ட் அட்ரெஸ் ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ஆர் சிக்ஸ் கோலன் ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் பிட் அட்ரெஸ் எந்த பிட் அட்ரெஸ் இந்த பி த்ரீ கோலன் ஜீரோ ஃப்ளாஷ் ஜீரோ இதுதான் நமக்கு வந்து சென்சாரோட அட்ரெஸ் ஸோ இந்த சென்சாரோட அட்ரெஸ் ஆக்சுவலாக ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரோட அட்ரெஸ் டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்தமாரி சென்சாரோட அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து அது சென்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு பிட்டை எனேபிள் பண்ணி அது மூலிமா நமக்கு இங்கே ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரியும் தரலாம் பட் இந்தமாதிரி மெமரி இல்லாமலேயே டைரெக்டாக இந்த ஐ கோலன் ஒன் ஃபுல் ஆஃப் ஜீரோன்றதையும் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ அது சென்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அங்கே ப்ராசஸ் ஆனது பாட்டில் ஆனது வந்திருக்கு குட் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது சென்ஸ் ஆகலைன்னா பாட்டில் பேட் கண்டிஷனில் இருக்குன்றத நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டு கடைசியாக வந்து லென்த்து லென்த்துனா என்ன ஸோ லென்த்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்ரெஸ் இங்கே வாட்ச் பண்ணுங்கள் இங்கே ஆர் சிக்ஸ் கொடுத்தோம் இங்கே பி த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ கொடுத்தோம் ஆனால் எதுக்குமே ஆஷ் வரலை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ராசஸில் எதுக்குமே ஆஷ் வராது ஸோ ஆஷ் வருதுன்னா அங்கே இந்த லென்த்துன்றது வரும் ரொம்ப மைனூட்டாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அது ஸோ ஆஷ்னு வந்துட்டாலே எத்தனை லென்த்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் எத்தனை லென்த்து மீன்ஸ் எத்தனை வேர்டுக்கு நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத இங்கே மீன் பண்ணோம் ஓகே ஸோ லென்த்து வந்து ஒரு அஞ்சு லென்த்து நான் தரேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தேவை மூணு தான் பட் இங்கே வந்து நான் ஸோ மூணே கொடுக்குறேன் மூணு லென்த்துக்கு நான் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து அதிகமாக கொடுத்து பார்க்கலாம் என்ன ப்ராசஸ் போகுதுன்னு ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டேன் ஸோ ப்ராசஸ் ஆனது இவ்வளோ தான் இதில் எனக்கு இந்த பித்ரி கோலன் ஜீரோ ஃப்ளஃப் ஜீரோ குட்டாக இருந்தால் இந்த பித்ரி கோலன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஜீரோ வந்து ஒன்றுன்னு மாறும் ஸோ அந்த ஒன்றுன்னு மாறும் பொழுது எனக்கு இந்த பிட்டு ஸோ இது வந்து எனக்கு பி த்ரீ கோலன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஜீரோ இது வந்து எனேபிள் ஆகும் இது எனேபிள் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் ரன் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த பிட்டு அடுத்த பிட்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃப்ளாஷ் ஒன்றுன்னு மாறும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃப்ளாஷ் டூன்னு வரும் ஸோ இதெல்லாம் முடித்து வெளியே வரும் பொழுது அன்லோடு பிட்டு எனேபிள் ஆகும் அதாவது இந்த ஆர் சிக்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அன்லோடுன்ற இந்த பிட்டானது எனேபிள் ஆகும் ஸோ யூஎல் இந்த அன்லோடு பிட்டு எனேபிள் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறது எனேபிள் இருக்குது டன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அன்லோடு இருக்கும் எனேபிள்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிளாக் பர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது எனேபிள் ஆகும் டன்னுன்றது இந்த மூணு லென்த்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அது டன்னை குறைக்கும் ஸோ சாரி ஒவ்வொரு பிட்டும் ஷிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது டன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு அன்லோடுன்றது மூணு பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த பிட்டு நாலாவது பிட்டு மூவ் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு அன்லோடு அந்த நாலாவது பிட்டு ஒன்றுன்னு இருந்தால் தான் அன்லோட் ஆகும் நாலாவது பிட்டு ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா அன்லோட் ஆகாது ஓகே அதை நம்ம வாட்ச் பண்ணலாம் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வருது ஒரு பாட்டில் வருது ஸோ சென்சார் ஆனது சென்ஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பிட் அட்ரெஸ் பார்க்கணும் வேர்ல்ட் அட்ரெஸ் பார்க்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும் கோ டு டேட்டா டேபிள் பைனரி நெக்ஸ்ட் கோ டு டேட்டா டேபிள் ஓகே இதுலேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு பிட் எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் பி த்ரீ கோலன் ஜீரோ ஃப்ளாஷ் ஜீரோ வந்து ஹையாக இருக்குது ஸோ பாட்டில் கண்டிஷன் குட் ஸோ ஒன் கோலன் ஐ கோலன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஒன்றை வந்து ஆன் பண்ணுறேன் தட் மீன்ஸ் கிளாக் பல்ஸை இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ கிளாக் பல்ஸை இன்புட்டாக கொடுக்கும் பொழுது சாரி டேட்டா டேபிள் மறைஞ்சி போச்சு இப்போது இங்கே போயிட்டு ஓகே கிளாக் பல்ஸை இன்புட்டாக கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரை கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ராசஸ் என்னென்னோ மாறி போச்சு சாரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அவங்களுக்கு ரீசெட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ ப்ரோக்ராம் மோட் ப்ராசஸ் டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணிக்கிறேன் பைனரி ஜீரோ ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் மூன்றையாக மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து சென்சார் வந்து நமக்கு ஆன் தான் ஓகேவா ஸோ சென்சார் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ ரைட் கிளிக் கோ டு டேட்டா டேபிள் ஸோ இந்த பிட்டை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி வரேன் ஒரு முறை தான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பைனரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் ஐ கோலன் ஒன் ஃப்ளாஃப் ஜீரோ தட் மீன்ஸ் சென்சார் ஆனது பாட்டிலில் சென்ஸ் பண்ணியிருக்கு பாட்டிலோட கண்டிஷன் குட்டாக இருக்குது குட்டாக இருக்குன்னா சென்சார் வந்து ஆன் ஆகும் அப்படி திங்க் பண்ணிக்கோங்க குட்டாக இல்லைன்னா சென்சார் ஆனது டீசன்ஸ் ஆகிடும் அதாவது இந்த சுவிட்ச் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சென்சார் வந்து சென்ஸ் பண்ணியிருக்கு பாட்டில் ஸோ இது வந்து குட் கண்டிஷனில் இருக்குது அதனால் சென்சார் வந்து ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குது இந்த பிட் எனேபிள் ஆகுது இங்கே நமக்கு ஒன்றுன்னு வருது ஸோ இப்போ கிளாக் பல்ஸ் ஒரு முறை கிளாக் பல்ஸை கொடுத்து விடுறேன் ஒரு முறை கிளாக் பல்ஸை கொடுத்து விடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பைனரி பிட்டு டைரெக்டாக இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு ஓகே புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு பிட்டை ஷிப் பண்ணியிருக்கு ஷிப் பண்ணும் பொழுது பி த்ரீ கோவன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஜீரோ நமக்கு எனேபிள் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்த போர்ஷன் மூவ் ஆகும்பொழுது என்ன நடக்குது உங்களுக்கு ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகுது அந்த இடத்துல ஸோ இப்போ சென்சார் டீசென்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பாட்டிலோட கண்டிஷன் அடுத்த பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் குட்டு செகண்ட் பாட்டில் பேடாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் பாட்டில் பேடாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா இங்கே ஜீரோ கிடைக்கிது ஸோ ஜீரோ கிடைக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்குறோம் கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்த உடனே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்த பாட்டில் இங்கே மூவ் ஆகிருக்கு ஒரு பிட்டு பி த்ரீ கோலன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஜீரோ நம்ம கொடுத்த ஃபைல் அட்ரெஸ் இதுதான் ஸோ பி த்ரீ கோலன் ஒன் ஃப்ளாஷ் ஜீரோலேருந்து ஒன் ஃப்ளாஷ் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆன உடனே உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அதில் வந்து நம்ம டேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயம் பேட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய பாட்டில் ஆனது இந்த கன்வேயரில் இந்த பொசிஷனில் வந்திருக்கு ஆனால் அங்கே ஜீரோன்றதால் இந்த பிட்டு ஓப்பனாக இருக்குது ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் வந்து பாட்டில் டேமேஜ் ஆன பாட்டிலில் நடக்கலை ஸோ புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் ஃபில் ஆகிட்டு அடுத்த போர்ஷன் டேப்பிங்க்கு போயிடுச்சு செகண்ட் பாட்டில் பேட் கண்டிஷன் இருக்கிறதால அங்கே ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் ரன் ஆகலை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் இன்னொரு பாட்டில் வருது அது ஒரு கண்டிஷன் குட்டாக இருக்குது ஸோ சென்சார் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதோட டேட்டா டேபிள் பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டேட்டா டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு கண்டிஷன் குட்டாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டில் பேடு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டில் குட்டு ஸோ இப்போ ஒரு கிளாக் ப்ளஸ் ஸோ கொடுத்து விட்டுட்டேன் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா டேட்டா டேபிள் போங்க இங்கே அவுட்புட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ரைட் பைனரில் போகிறோம் ஸோ இங்கே சென்சரோட கண்டிஷன் இப்போ இது வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுறோம் சென்சரோட கண்டிஷன் குட்டு ஸோ அதனால் அங்கே என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு வந்தது அந்த ஒன்று ஒரு கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஷிஃப்ட் ஆச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பாட்டில் கண்டிஷன் குட் ஸோ ஒரு ஃபில்லிங் ப்ராசஸ் ரன் ஆகுது அந்த பொசிஷன்லேருந்து வேறு பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆன பாட்டில் பேட் கண்டிஷன் டேப்பிங் நடக்கலை ஸோ அது அந்த பொசிஷனில் ஏற்கனவே இருந்த டேப்பிங் பண்ண பாட்டில் அடுத்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது அது ஒரு கண்டிஷன் குட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் லேபிளிங் நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த பாட்டில் ஃபில்லிங் முடித்து டேப்பிங் முடித்து
sense or sense panna pora countries ah kudukura so bottle condition good ipo or clock pulse kudukura so ipo enna nadakudhu paarenga control la porom so inga unload bit vandu onnu nu maari irukke ena namma moonu position ah mudichi moonu position moonu length mudichi naalavadhu length ku அந்த பிட்டு மூவ் ஆகிருக்கு அது ஒன்றுன்னு இருக்கிறதால அங்கே அன்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன்று இல்லைன்றதால என்ன ஆகும் ஜீரோனு வரும் ஏன் அங்கே அன்லோட் காட்டுதுன்னா ப்ராசஸ் முடித்து பேக்கிங்க்கு மூவ் பண்ணியாச்சு அதை அதனால் வந்து உங்களுக்கு அன்லோட் பிட்டு எனேபிள் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடியே புரியும் ஃபில்லிங் முடிச்சது டேப்பிங் போயிருக்கு புது புதுசாக வந்த பாட்டில் ஃபில்லிங்க்கு வந்திருக்கு சென்சரை டிசைன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ செகண்டாக நம்ம சென்ஸ் பண்ண அந்த பேட் பாட்டில் டேப்பிங் பொஷன் சாரி லேபிளிங் பொஷன் வந்தாலும் லேபிளிங் நடக்கலை ஏன்னா அது பேட் கண்டிஷன் ஸோ ஏற்கனவே லேபிளிங் முடித்த பாட்டில் அன்லோட் ஆகிட்டு பேக்கிங்க்கு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் ஆனது இப்படி தான் பட் இந்த பிட்டானது வேர்ல்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அடுத்த இன்புட் நீங்கள் நான் கொடுக்கல என்ன நடக்குது பாருங்கள் கிளாக் பல்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்த பிறகு கோ டு டேட்டா டேபிள் பைனரி ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே டேப்பிங்கில் இருந்தது லேபிளிங்க்கு வந்திருக்கு ஃபில்லிங்கில் இருந்தது டேப்பிங்க்கு வந்திருக்கு இப்போது ஃபில்லிங்கில் பேட் பாட்டில் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போது ஏற்கனவே டேமேஜ் ஆன பாட்டில் லேபிளிங்கில் இருந்து அடுத்த பொசிஷன் நாலாவது பொசிஷனுக்கு போயிருக்கு ஸோ நாலாவது பொசிஷனில் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஆர் சிக்ஸ் அன்லோடு காட்டுச்சு இப்போ கடுத்த பாருங்கள் காட்டலை ஏன்னா நாலாவது பொசிஷன் நாலாவது லென்த்து ஃபோர் லென்த்து ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் ஜீரோன்னு இருக்குது அது ஒன்றுன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அன்லோட் காட்டும் ஸோ மறுபடியும் இதை நான் கொடுத்தேன்னா கிளாக் ப்ளஸ் கொடுத்தேன்னா இந்த ஒன்று இங்கே வரும் அப்போ அங்கே ஆர் சிக்ஸில் இந்த அன்லோட் விட்டு எனேபிள் ஆகும் பார்க்கலாமா கிளாக் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கேன் டேட்டா டேபிள் டைரெக்டாக நான் ஆர் சிக்ஸ் போகிறேன் மேலும் மூவ் ஆயிருக்க பார்த்துக்கலாம் மூவ் ஆகலை ஓகே ஸோ இப்போ கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் டேட்டா டேபிள் போகிறேன் ஆர் சிக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ இப்போ அன்லோட் காட்டுது சேம் டைம் பைனரிக்கு போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிட்டானது ஃபஸ்ட்டு லென்த்து செகண்ட் லென்த்து தேர்ட் லென்த்து முடித்து ஃபோர்த் லென்த்து வரும்பொழுது ஒன்றுன்னு இருக்கிறதால அன்லோட் ஆகுது ஸோ ப்ராசஸ் இது தான் இந்த பிட்டை ஒன் பை ஒன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட்டு அதுவே ரைட் சைடு பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று அப்படி வந்ததுன்னா அது பிட் ஷிஃப்ட் ரைட்டு இந்த லென்த்து மூணுக்கு பதிலாக பதினேழுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குன்னா ஸோ ஜீரோ டு பதினஞ்சு பதினாறு லென்த்து அடுத்து பதினேழு வரும்பொழுது உங்களுக்கு இங்கே வரும் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா ஒவ்வொரு லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது தான் பிட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிட் ஷிஃப்ட் ரைட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சேம் டைம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலை அந்த பில் சிம்பலை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ